Hello, Bacho. Let's read the given question. And the question states that in the given figure, the block of mass m is dropped from a point A. The expression for kinetic energy of block when it reaches point B is here. The image is shown here, and the options are given below. So let's see the key concept that we will use here to solve this question so yahan pe hum log jo concept use karne ja rahe hain that is conservation of energy so isi concept ka hum log yahan use karenge so basically ye jo conservation of energy concept hoti hai suppose we have a point a है and this is point B. It is suppose moving from this point to this point. तो A के पास जो total kinetic energy होगी A point पे, so kinetic energy at point A plus potential energy at point A should be always equal to the kinetic energy at point B plus potential energy at point B. So this energy always should be conserved. So here we will use this concept use this question to solve this question. So here we can write the solution part. And so let's try to draw the condition here. So this is the block and the mass of this block is m ab hum log yahan pe ek ground consider kar lete hain and this mass is dropped from this point so let us take this point as point a as given in the question ab yahan se drop karne ke baad is point pe aa jati hai ye mass so let us consider after some time the block is at this point and this point is B. And we question me this given this distance total from the ground. This is Y. And this distance is A or B ke beech mein, that is Y naught. So we have to find this point B. So we have to find this kinetic energy. क्या होगी सो so, यहां पे हम लोग अगेन इसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कांसेप्ट लगा लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी अब सबसे फर्स्ट कंडीशन में जब ये ब्लॉक पॉइंट ए पे थी तो ये रेस्ट पे थी तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी जीरो प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला हम लोग यहां यूज कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो यहां से हम लोग ये जो ग्राउंड है इस पॉइंट को हम लोग reference point consider कर लेते हैं so this is our reference यहां से हम लोग सारी values calculate करेंगे तो initial condition में हम लोग यहां देख सकते हैं जब point A पे है तो ये जो height हमें given है y है तो ये हो जाएगी m multiplied by g multiplied by y now this will be equal to अब point B पे आने के time इस मास जो है ब्लॉक ऑफ मास जो है ये एक वेलोसिटी गेन कर चुकी होगी एंड ड्यू टू दिस इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी तो इसको हम लोग के कंसीडर कर लेते हैं देन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी अगेन मास तो सेम है m मल्टीप्लाइड बाय एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ग्राउंड यहां से इस पॉइंट के बीच की जो हाइट होगी दैट विल बी टोटल हमें y है और क्वेश्चन में हमें गिवन है 
ए और बी के बीच का डिफरेंस जो है वाई नॉट है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई माइनस वाई नॉट तो यहां से हम लिख सकते हैं वाई माइनस वाई नॉट सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस सो दिस इज एम टाइम्स जी टाइम्स वाई इक्वल टू के प्लस अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगी एम जी वाई माइनस एम जी वाई नॉट अब यहाँ से इसको हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम टर्म है सो दिस के विल बी इक्वल टू एम टाइम्स जी टाइम्स वाई नॉट देर फोर फाइनली वी कैन राइट दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू एम टाइम्स जी टाइम्स वाई नॉट एंड दिस इज द फाइनल आंसर for the given question so if you see the options given then we can say option d is the correct choice i hope you understood the solution thank you